हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितनय पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वीरीज का रिप्लाई तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूम ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे जी दोस्तों एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का खैर मकदम और वेलकम दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोग कमेंट्री स्क्रीन रीडर का इंट्रोडक्शन सुन चुके हैं और कुछ फीचर्स पे बात हो चुकी है आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है आप लोग यकीनन इसको सुनेंगे और इससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टॉलेशन और बेसिक कन्फिग्रेशन दोस्तों ये सब शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि हमेशा से हम लोग करते आए हैं एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल और इसमें आने वाली तमाम वीडियो आपकी ज़रूरतों के मुताबिक बनाई जाती हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बोला आप लोग इसे देखें इसको लाइक करें और अगर हो सके अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो इसे अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि वो लोग भी नए स्क्रीन रीडर के बारे में कुछ ना कुछ जान सकें तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो इसमें हम लोग पहले इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके बाद बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। जी तो इसमें एक प्रिकॉशन आप लोगों को दी गई है जो कि हर एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन के शुरू में आप लोगों को दी जाती है इसमें कहा जाता है कि जो भी आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगे हैं इसमें कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं या इस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है जो कि आपके मोबाइल में सही से ना चल सके कोई भी इशू हो सकता है तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है आप नेक्स्ट वर्जन का वेट कर सकते हैं तो चलते हैं आगे तो पैकेज इंस्टॉलर जो है वो ओपन हो गया है हम इंस्टॉल का बटन दबा देते हैं तो जी शो बेसिकली कमेंट्री स्क्रीन रीडर का चाइनीज नेम है और हम लोग इसको तीन नामों से बुला सकते हैं पुकार सकते हैं या फिर हम लोग इसको जानते हैं एक नाम इसका जी शो जो कि पहला नाम है इसका सेकेंड नेम इज कमेंट्री स्क्रीन रिकॉर्डर और एब्रीविएशन में या शॉर्टली हम लोग इसको बुला सकते हैं सी एस आर मैंने तीन नाम इसलिए आप लोगों को बता दिए हैं कि हो सकता है कि कभी आपको इस स्क्रीन रीडर के बारे में पूछा जाए और पूछने वाला आपको किसी नाम से पूछ ले सी एस आर पूछे जीशवा पूछे या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर से पूछे तो आप बिल्कुल घबराएं ना और सही से इंफॉर्मेशन उस तक पहुँचा सके तो दोस्तों चेक करते हैं इंस्टॉलेशन हो चुकी है या नहीं तो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है आइए अब इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और इसी स्क्रीन में दोस्तों लोअर राइट कॉर्नर पे हमें ओपन का बटन मिलता है तो हम यहाँ पर ओपन का बटन दबाते हैं दोस्तों ये मैसेज आप लोगों को इसलिए मिला है कि अभी प्रॉपरली एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च नहीं हुई है और यहाँ पर एक विंडो खुली है जहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम लोगों को कुछ मेथड मिलेगा एक बटन मिलेगा तो आइए कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जी तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन विजिट जो स्टार्ट हुई है इसमें पहले हम लोगों को बताया गया है कि इस विजिट में फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए नेक्स्ट का बटन हमें प्रेस करना पड़ेगा 
जहाँ पर हम लोगों को कुछ परमिशन्स अलाउ करनी है दोस्तों आप लोग इस प्रोसीजर में नए नहीं हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारी एप्लीकेशन्स इंस्टॉल कर चुके हैं स्पेशली टॉक बैक और कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन्स जैसे एलिक्वेंस ऑटो टी टी एस वगैरह वगैरह तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एप्लीकेशन की परमिशन देते हुए हो सकता है कि हमारा डाटा लॉस हो जाए या हमारा डाटा चोरी कर लिया जाए कुछ इस तरह की बहुत सी रिजर्वेशन होती हैं हमारे फ्रेंड्स की तो दोस्तों ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप लोग किसी के साथ अपना पासवर्ड या यूज़र नेम शेयर ना करें मोस्ट ऑफ द पीपल कीप देयर थिंग्स इन पासवर्ड प्रोटेक्शन तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अकेले इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे दुनिया के बहुत सारे ब्लाइंड लोग बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और कमेंट्री स्क्रीन रीडर भी अब बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है परमिशन से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी आपका कोई डाटा आपके मोबाइल में रखा जाता है तो जो लोग प्रोफेशनल होते हैं या समझदार होते हैं वो उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन में रखते हैं इसलिए जब तक आपका पासवर्ड या यूज़र नेम किसी के साथ शेयर नहीं होगा तो आपका डाटा भी कोई दूसरा ना तो चोरी कर सकेगा ना ही उसको अपने किसी पर्पज में यूज़ कर सकेगा तो परमिशन जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपने परमिशन्स को अलाउ करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से रन कर सके तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जी तो यहाँ पर आपको पता चला कि टोटल दो परमिशन जो हैं हम लोग यहाँ इनको अलाउ करेंगे तो आइए पहली परमिशन की तरफ चलते हैं इसमें दो कंट्रोल हमें मिलते हैं पहला डिनाई होता है तो डिनाई आपने नहीं करना डिनाई करेंगे तो एप्लीकेशन जो है वो रन नहीं करेगी प्रॉपरली तो आइए चलते हैं दूसरी परमिशन पे दोस्तों अब परमिशन हमने इनको ग्रांट कर दी हैं तो दोस्तों जितनी बड़ी एप्लीकेशन होती है या फिर जितने इन्वायरमेंट को वो कवर करती है उतनी ज़्यादा परमिशन आप लोगों को अलाउ करनी पड़ती हैं कुछ एप्लीकेशन जो होती हैं वो तीन चार परमिशन लेती हैं कुछ दो लेती हैं कुछ एप्लीकेशन जो होती हैं वो विदाउट परमिशन जो है वो काम करती हैं तो इस एप्लीकेशन ने दो परमिशन जो है वो हम लोगों से डिमांड की थी जो कि हमने इनको दे दी हैं और अब जो है वो कन्फिग्रेशन का बाकायदा एक प्रोसीजर जो होता है वो स्टार्ट हो गया है इसमें जेस्चर से रिलेटेड जो है वो परमिशन हमने देनी है या सिलेक्शन करनी है कि हम लोग अपने मोबाइल को किस तरह के जेस्चर से यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों मोस्टली ब्लाइंड पीपल जो लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या सुनेंगे वो लोग टॉक बैक यूज़र हैं और टॉक बैक यूज़र जो हैं वो लेफ़्ट राइट जैसर यूज़ करते हैं जबकि कमेंट्री स्क्रीन रीडर में जो डिफ़ॉल्ट जेस्चर होते हैं वो अप डाउन स्वाइपिंग से होते हैं अगर आपने किसी नेक्स्ट आइटम पे जाना है तो डाउन स्वाइप करेंगे प्रीवियस आइटम पे जाने के लिए स्वाइप अप करेंगे तो अगर हम सेम प्रोसीजर करना चाहते हैं तो फिर हमें डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन लेनी है और अगर हम अपने टॉक बैक वाले जेस्चर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें अल्टरनेट जैसर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा सो लेट्स मूव टू द सिलेक्शन जी तो जो चीज़ मैंने आपको उर्दू में बताई थी वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में बताई गई है सो लेट्स मूव नाउ तो अल्टरनेट जैसर है लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वाली ऑप्शन भी ज़रूर दिखाऊंगा कि कुछ दोस्त हमारे डिफ़ॉल्ट जैसर्स को भी पसंद करेंगे तो ये इसकी दूसरी ऑप्शन थी पहली ऑप्शन अब हम अवेल करेंगे अल्टरनेट जैसर्स जो कि लेफ़्ट राइट जिस तरह से हम टॉप बैक में यूज़ करते हैं 
Usage fits can help novice user familiarize themselves with the usage of the screen reader. If this is your first time using your mobile phone, we recommend to enable this option for a seamless experience. However, if you are an experienced mobile user, we recommend turning this option off for more concise experience. जी दोस्तों तो यूसेज हिंट के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि टॉकबैक यूज़ करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया है और आप हमारे पॉडकास्ट भी बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं यूसेज हिंट जो होता है बेसिकली हम किसी भी आइकन पे जब आते हैं हमारा फोकस किसी आइकन पे आता है तो हमें उस आइकन से रिलेटेड थोड़ी सी गाइडेंस दी जाती है कि अब हमने इसको डबल टैप एंड होल्ड करना है या फिर हमने डबल टैप करके इसको ओपन करना है या कुछ भी या लेबल्स अवेलेबल हैं एक्शंस अवेलेबल हैं वॉट ये चीज़ बेसिकली कहलाती है यूज़र हिंट तो जो लोग टॉकबैक को बहुत अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि कहीं हम लोग किस इन्वायरमेंट में होंगे तो कौन सी ऑप्शन जो है वो हम लोगों को अवेल करनी है तो मोस्टली वो लोग जो हैं वो यूज़ हिंट को ऑफ रखते हैं तो मैं चूँकि एडवांस यूज़र हूँ वैसे तो मैं यूज़ हिंट जो है वो ऑन नहीं रखता लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए क्योंकि आगे हमने चलना है इसको यूज़ करना है और आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बनाना है तो यूसेज हिंट मैं ऑन रखूँगा ताकि आपको आने वाले वक्त में पता चले कि यूसेज हिंट का फीडबैक क्या होता है जब हम किसी भी आइकन पे मूव करेंगे किसी भी आइटम पे जाएंगे तो कमेंट स्क्रीन रीडर जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा Reading the index of the currently focused element on the list might help you orientate better in the length and your current position in the list. However, the red prompts will be longer, and some people might find it difficult or disturbing. जी, तो अब हमारे जो आइकन की लिस्ट होती है, हमारे कंटेंट की लिस्ट होती हैं. Mostly ये चीजें हम लोगों को एक फोल्डर में रहते हुए फेस करना पड़ती हैं, या फिर स्क्रीन पे जहाँ बहुत सारे आइकन्स होते हैं इंस्टॉल्ड एप्लिकेशंस के, ये चीज हमें वहाँ पर जाकर फेस क तो होता ये है कि मोस्टली हम लोग अगर इस चीज़ को ऑफ रखते हैं तो हम लोगों को लिस्ट आइकन्स के नंबर नहीं पता चलते और ना ही हमें ये पता चलता है कि एक स्क्रीन पे कितने आइकन अवेलेबल हैं लेकिन एक अप्रोक्सीमेट जो हमारा एक जेस्चर है या फिर हम लोग ये समझते हैं अप्रोक्सीमेटली कि एक स्क्रीन में आठ या नौ आइकन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कमेंट्री स्क्रीन रीडर हम लोगों को ये ऑप्शन देता है कि जब भी हम लोग मूव करेंगे तो वो हमें बताएगा कि करंटली जो स्क्रीन हमारे पास है इसमें इतने आइटम हैं और हमारा फोकस इन आइटम में से कौन से नंबर पर है जैसे एक आइटम एक स्क्रीन हमने ली स्क्रॉल करके तो उसने हमें बताया कि अब 30 से उनतालीस नंबर तक स्क्रीन पे आइकन हैं और 35 नंबर के आइकन पर आपका फोकस है इस वक्त तो इस तरह से हम लोगों को अगर ये वाली ऑप्शन हम लोग ऑन रखेंगे तो हम लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल नहीं रखते तो सिंपल जैसे हम लोग टॉक बैक में चलते थे हम लोग आइकन टू आइकन मूव करते हैं विदाउट एनी नंबर हमें इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलेगा ये एक बेसिक कन्फिग्रेशन है लिस्ट से रिलेटेड भी और यूसेज हिंट से रिलेटेड भी जो कि आप बेसिक कन्फिग्रेशन में कर रहे हैं जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कमेंट्री स्क्रीन रीडर को बाकायदा इसके अगले पॉडकास्ट जब बनाएंगे तो इसी से रिलेटेड आपको फर्दर कुछ चीज़ें भी बताएंगे क्योंकि एक चीज़ को करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं बहुत सारी टिप्स होती हैं या यूं कहें कि बहुत सारे रास्ते होते हैं तो इसको भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे आने वाले पाडकास्ट में तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमारे पाडकास्ट सुनते रहें तो आइए आगे बढ़ते हैं अच्छा दोस्तों जब हम लोगों ने लिस्ट इंडेक्स नंबर को इनेबल करना है तो उसमें भी जो बटन हमारे पास आता है वो यूसेज हिंट से रिलेटेड ही होता है बेसिकली ये हिंट ही होता है आपको बताते हैं कि इतने नंबर हैं इतने नंबर के आइकन पे हम लोग हैं ये भी एक किस्म का हिंट ही होता है आप लोगों के लिए तो इसलिए यहाँ पर भी ये बटन जो है यूसेज हिंट का ही इन्होंने दिया है तो इसको इनेबल करने से आपका लिस्ट इंडेक्स या नंबरिंग वगैरह इनेबल हो जाती है तो अब हम लोग नोटिफिकेशन वाले प्रोसीजर में आ गए हैं जहाँ आपने अपने आने वाले व्हाट्सएप के या मैसेज के या दूसरे तीसरे जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं यहाँ पर आपने इनको इनेबल या डिसेबल करना है 
कुछ लोग जो कि वर्किंग में होते हैं मुख्तलिफ प्लेस पर काम कर रहे होते हैं मोस्टली वो नोटिफिकेशन को इनेबल नहीं रखते क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होती है टोन बचती है नोटिफिकेशन टोन होती है या फिर हमारा स्क्रीन रीडर बोलकर भी बहुत सारी चीज़ें हमें इस नोटिस के बारे में बताता है तो इस वजह से इसको मोस्टली लोग जो है वो डिसेबल रखते हैं मैं भी डिसेबल रखता हूँ लेकिन आप लोगों की खातिर जो है इसको इनेबल रखेंगे अच्छा दोस्तों यहाँ पर इस स्क्रीन रीडर में बहुत ही डायमेंशनल ऑप्शन दी गई है कि कई बार होता है कि हम लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं या नोटिफिकेशन आ रहा होता है और इन बिटवीन हम दूसरा काम करते हैं तो हमारा टी जो है वो एक ही होता है तो नोटिफिकेशन बीच में रह जाता है या हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो बीच में नोटिफिकेशन आता है तो हमारा टी जो है वो इंटरप्ट हो जाता है और हमें नोटिफिकेशन सुनने को मिलता है और जहाँ पर हम होते हैं फिर हमें शुरू से वो चीज़ टेक्स्ट में पढ़नी पड़ती है तो कमेंट्री स्क्रीन रीडर हम लोगों को ऑप्शन देता है कि आप नोटिफिकेशन के लिए अलहदा से टी सेलेक्ट कर लें और जो हमारा रेगुलर यूज़ है उसके लिए अलहदा से टी जो है उसको सेलेक्ट कर लें पर एक छोटी सी रुकावट है या यूँ कहें कि छोटी सी एक हर्डल है वो ये कि ये फीचर जो है वो प्रीमियम यूज़र्स के लिए है अगर हम दो टी दो टी टी एस यूज़ करना चाहते हैं तो हमें आ, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर फिलहाल मैं एक ही टी टी एस को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ जो है वो आज की बेसिक कन्फिग्रेशन और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर कम्प्लीट होता है अगले पॉडकास्ट में आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर को ऑन करके कुछ दूसरी ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा दोस्तों यहाँ तक ये पॉडकास्ट ख़त्म हुआ लेकिन पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट आज की वीडियो को लाइक करें और अगर डिसलाइक करना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े हमेशा आपकी ज़रूरत को समझ कर, वीडियोस बनाता है होपफुली आप लोग हमारे साथ कॉपरेट करेंगे और जो बातें आपको पॉडकास्ट के दौरान बताई जाती हैं उनको एज अ टिप कंसीडर करेंगे और आज की वीडियो से रिलेटेड जो आप लोगों को कहा है यकीनन आप लोग उसके अमल करेंगे इसके साथ ही इजाज़त अगले पॉडकास्ट में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी